O oportuno é um cavalo campeão de equitação, mas que hoje está indo para uma missão diferente e muito especial. Os tratadores capricharam aí no banho com shampoo, passaram até um, um vinagre para dar uma, uma desinfectada. A gente evitou de botar é, repelente de mosca para não, não ficar com muito cheiro. Tá limpinho, pronto para a missão do dia? Tá, tá sim. Com certeza ele está pronto aí para fazer essa ação diferente do que ele vem fazendo aí ao longo da vida. Não faltam são celulares por aqui hoje, todo mundo querendo registrar. Não é? Olha que lindo, gente. Você já viu um cavalo aqui no hospital? É a primeira vez. E a gente vê como é humanizado o hospital com tratamento com as crianças, literalmente, já que essas crianças fazem tratamento com cavalo. Você gosta de animais? Sim, demais. Quais são os seus preferidos? Cavalo, cachorro. Olha lá quem chegou. Na sua vida, assim, o que, que você sonha? Em ser veterinária. Para poder cuidar deles? Sim, com muito amor e carinho. Como é que uma visita dessa muda o seu dia? Muda completamente. Fico muito alegre. Gosta muito de cavalo? Eu gosto. Você já tinha... Tá achando bom. Tá gostando mais dessa cenoura ou você tá gostando mais da visita? Eu tô gostando mais da visita. Como é que foi pra você ver o sorriso do seu filho hoje? Não, não tem, tem nem como explicar. É muito gratificante. Você acha que pode ajudar de alguma forma aí no tratamento? Com certeza. A criança fica mais alegre, mais esperançosa, com mais vontade de viver, né? Esse cavalo funciona como estímulo, né? E os pacientes, eles têm um, uma certa, um certo receio para a internação, porque a internação significa medicação, injeção, colher exame. E a visita do cavalo torna a internação mais feliz para ele. O que você está achando de Legal. Traz felicidade? E eu acho que quando a criança fica mais feliz, aí eu acho que a recuperação é maior. Jesus! Sempre você é seu amigo. Incrível, né? Eu nunca tinha imaginado um cavalo no hospital. Pois é, já existem... Vários tratamentos que são feitos com vários animais, com cavalos sobretudo, né? Existem estudos sobre o tipo de empatia que ele gera, de energia que gera com as crianças. E adultos também, já vi com idosos também, cavalos sendo usados em hospitais nos Estados Unidos. Sim, pra ter pra, pra equilíbrio é. eu já vi também, mas assim, apenas pra, pra, pra trazer esse lado, né? Dessa recuperação você, emocional. Aquela, né? aquela rotina de hospital que foi descrita pela médica, muito, muito intensa. É. E a gente sabe quando a gente vai pro hospital, a gente tem uma certa desumanização, mesmo que o hospital seja humanizado, porque você não tem o seu lugar, a sua casa o cheiro do seu lençol, isso, aí, isso cria uma identidade para a gente. Então, aquela rotina ela é muito cáustica e provoca um, uma, uma dificuldade do resultado do tratamento. Uhum. Quando o animal chega, ele quebra essa rotina inteira. Uhum. Você vê que não quebrou só para os pacientes, até os profissionais estavam lá filmando. E para os pais, né, que também pros sofrem pais, tanto. Não, às vezes os pais sofrem mais do que o filho, quando tem um filho doente, é um pequenininho. É. Então, aí é uma quebra dessa rotina e isso por si só já é um ganho fenomenal. Gabi, você está preparada assim para essa divisão? Você não fez algum filme? Porque ele veio deitar em cima de mim, é só de vez para você. Você. Pois ele é um pouco assim, né? Se acostuma é, fácil ele com é um o ambiente, pouco, né? É, ele é assim, espaçoso, eu diria, é, né? Um é. Grande, então assim, mas você tá preparada, né? Tô, Vai deixar ele aqui. ele assim um pouco. Vamos fazer pessoas. uma guarda compartilhada de fim de semana. <risos> Não sei como é que os meus vão reagir a essa intimidade, é. mas a gente pode tentar. Muito obrigada, adorei saber que ele tá ajudando você. Muito legal.